হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু ইংলিশ লিট লেকচার্স আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পেশালি তৈরি করা হয়েছে পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্টদের জন্য জানি তোমরা সবাই হয়তো এক্সাম নিয়ে ভীষণ টেন্সড আছো এখন তো অনেকেই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছিলে যাতে তোমাদেরকে সাজেশন দেওয়া হয় বা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করে দেওয়া হয় তো সেই কথা মাথায় রেখে আজকে আমরা এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব সি ওয়ান পেপারের যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য পড়তে পারে সেইগুলো বলতে পারো অনেকটা লাস্ট টাইম সাজেশনের মতো কিছুটা আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের জন্য ভীষণভাবে হেল্পফুল হবে তোমাদের এক্সামের জন্য তো তোমরা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও তো চলো আজকে আমরা এই ভিডিওতে শর্ট টাইপ এবং ব্রড টাইপ সমস্ত রকম কোয়েশ্চেনই দেখে নেব যতটা সম্ভব তো প্রথমেই চলে যাচ্ছি আমরা ম্যাকবেথে তো ম্যাকবেথ থেকে কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন আগে দেখে নেব তারপর আমরা ফাইভ মার্কস এবং টেন মার্কসের কোয়েশ্চেন আলোচনা করব ম্যাকবেথ থেকে তো শুরুতেই ম্যাকবেথ থেকে যে শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে প্রথমত তোমরা অবশ্যই আগের ভিডিওটা দেখবে যেখানে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করেছি সেই কোয়েশ্চেনগুলো অবশ্যই দেখবে তাছাড়াও আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেমন ওয়ার কিং ডানকানস বডি ওয়াজ বেরিড কোথায় কিং ডানকানের বডিকে বেরি করা হয়েছিল এর উত্তরটা হবে কম কিল সিও এল এম ই কম কে আই ডাবল এল কিল কম কিল দু নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা ম্যাকবেথ থেকে হুইচ টাইটেল ওয়াজ কনফার্ড অন ম্যালকম ম্যালকমকে কোন টাইটেল দেওয়া হয়েছিল এটার আনসার হবে প্রিন্স অফ কাম্বারল্যান্ড এরপর তিন নম্বর নেম দ্য থ্রি অ্যাপারেশন প্রফেসাইজড ইন ম্যাকবেথ ম্যাকবেথের কাছে যে তিনটে অ্যাপারেশন প্রফেসাইজড করা হয়েছে বা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে সেগুলো কি এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আলাদা আলাদা করে তিনটে তোমরা মনে রাখবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনটা কোনটা ছিল তা তবুও আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি ফার্স্ট অ্যাপারেশন ছিল একটা আর্মড হেড এসেছিলো এবং বলেছিল যে বি অ্যাওয়ার অফ থেন অফ ফিফে সেকেন্ড যে অ্যাপারেশনটা ছিল সেটা ছিল একটা ব্লাডি চাইল্ড এসে বলেছিল নান অফ উইমেন বর্ন শ্যাল হার্ম ম্যাকবেথ আর থার্ড যে অ্যাপারেশনটা ছিল সেটা ছিল আ চাইল্ড ক্রাউন্ড উইথ অ ট্রি ইন হিজ হ্যান্ড আর সে বলেছিল যে গ্রেট বিরনাম উড যতক্ষণ না পর্যন্ত ডানসিনানের হিলের কাছে আসছে ততক্ষণ ম্যাকবেথের কিছু হবে না তো এই তিনটে অ্যাপারেশন তোমরা একটু ভালো করে দেখে রাখবে এবং মনে রাখবে তাছাড়াও আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে যেমন নেম সাম বার্ডস ফ্রম ম্যাকবেথ ম্যাকবেথে কোন কোন বার্ডদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এরকম অনেকগুলো পাখি বলা হয়েছিল যেমন মাটলেট র্যাভেন আউল পিজিয়েন এরকম অনেকগুলোই নাম আছে তোমরা এগুলো টেক্সটটা একটু ভালো করে দেখে নেবে তাছাড়াও আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেমন নেম অফ ম্যাকবেথস ক্যাসেল আনসারটা হবে ইনভারনেস আশা করি তোমরা জানো এটা টেল অ্যাবাউট দ্য পটার সিনস পটার সিনটা একটু ভালো করে দেখে নেবে আর হু ওয়াজ চার্জড টু ওয়েক দ্য কিং অ্যাট মর্নিং মানে কিং ডানকানকে ডাকার জন্য কাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এর আনসারটা হবে ম্যাকডাফ তাছাড়াও কিছু লাইন তুলে কোয়েশ্চেন দিতে পারে সেগুলো তোমরা দেখবে বলেও দেবো আমি কিছু তাছাড়াও শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেনের মধ্যে আসতে পারে নেম অফ দ্য ক্যাপ্টেন শিপ ওই ক্যাপ্টেনের শিপের নাম কি ছিল টাইগার সে কোথায় যাচ্ছিল সেই এই জিনিসগুলো একটু দেখে রাখবে তাছাড়াও যেমন নেম সাম ডিজিজ ফ্রম ম্যাকবেথ ম্যাকবেথে কিছু ডিজিজের নাম করা হয়েছে সেগুলো কি ছিল যেমন সমনাম্বুলিজম ড্রপসি কিংস এভিল অর স্করফুলা এই যে এই নামগুলো এগুলো কিন্তু টেক্সটটা ভালো করে দেখবে একটু এবং মনে রাখবে এই নামগুলো গ্যালো গ্লাসেস কি কার্নেস কি আশা করি তোমরা জানো যে একটা হচ্ছে হেভি আর্মড সোলজার আর একটা হচ্ছে লাইট আর্মড ফুড সোলজার কার্নস এইগুলো দেখবে তারপর নেম অফ নরওয়েন কিং নরওয়ের যে রাজা ছিল তার নাম কি ছিল সোয়েনো এক্সাম্পল অফ অ্যানাক্রোনিজম অ্যানাক্রোনিজমের এক্সাম্পল কি ছিল এইগুলো আমরা আগের ভিডিওতে ডিসকাস করেছি ম্যাকবেথ নিয়ে যতটুকু পার্ট আমরা আলোচনা করেছিলাম আগের ভিডিওগুলোতে এই যে ডলারের যে এক্সাম্পলটা দেবে বা ডলারের যে উল্লেখ করবে সেই সময় ডলার ছিল না এটা অ্যানাক্রোনিজমের একটা এক্সাম্পল হাউ মাচ মানি ওয়াজ ডিমান্ডেড ফ্রম কিং অফ নরওয়ে কিং অফ নরওয়ের কাছ থেকে কত টাকা ডিমান্ড করেছিল এটার আনসার হবে টেন থাউজেন্ড ডলার ম্যাডাফ ওয়াজ থেন অফ কোথাকার থেন ছিল সেটা মনে রাখবে ফিফে 
উইয়ার্ড মিনিং কি উইয়ার্ডের মানে কি এখানে ম্যাকবেথে স্পেশালি উইয়ার্ড মানে ফেট এমনিতে উইয়ার্ড বলতে অ্যাবনর্মালিটি বোঝায় নেম অফ দ্য সান অফ ব্যাঙ্কো ফ্লিয়ান্স নাম ছিল ব্যাঙ্কোর ছেলের নাম এই ছোট ছোট জিনিসগুলো তোমরা ম্যাকবেথ থেকে অবশ্যই মনে রাখবে এবং টেক্সটটা একটু ভালো করে ফলো করবে যেহেতু পরীক্ষার আর খুব বেশি দেরি নেই এই ছোট ছোট জিনিসগুলো মনে রাখবে এরপর ফাইভ মার্কস বা টেন মার্কসের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু কোয়েশ্চেন এখানে একবের থেকে দিতে পারে যেমন ফাইভ ফাইভ মার্কসের জন্যই আমি বলছি আগে যে তোমাদের ওপেনিং সিন অফ ম্যাকবেথ যেটা রয়েছে ফার্স্ট অ্যাক্টের সিন ওয়ান যেটা সেই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখবে যে তার গুরুত্ব কি কেন থ্রি উইচেসরা এলো এগুলো আমরা ম্যাকবেথের যে ভিডিওগুলো এই চ্যানেলে রয়েছে সেটা ফলো করলেই আনসার পেয়ে যাবে আলোচনা করা হয়েছিল সেখানে ফাইভ মার্কসের জন্য বলছি তাছাড়াও ড্যাগার সিন সেটা দেখবে ভালো করে স্লিপ ওয়াকিং সিন পটার সিন ব্যাঙ্কুয়েট সিন এগুলো সবকটাই ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লানেশনের জন্য ফাইভ মার্কস আর তাছাড়াও কিছু লাইন তুলে প্রশ্ন যেমন টুমরো অ্যান্ড টুমরো অ্যান্ড টুমরো লাইফ ইজ নাথিং বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো এই লাইনগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট এগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে রাখবে আর টেন মার্কসের জন্য ম্যাকবেথ থেকে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো ক্যারেক্টারের দিক থেকে যদি বলি তাহলে লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কো এই ক্যারেক্টারগুলো দেখে রাখবে ম্যাকবেথ অ্যাজ আ ট্র্যাজেডি এটার সাথেই ম্যাকবেথের ক্যারেক্টারটা মানে এমনভাবে করবে যাতে একটা করলেই বাকিটা হয়ে যায় আর কি ম্যাকবেথ অ্যাজ আ ট্র্যাজিক হিরো বা ম্যাকবেথ অ্যাজ আ ট্র্যাজেডি এই কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো এমনভাবে করবে যাতে একটা করলেই দুটোই তোমরা লিখতে পারো তারপর সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট ইন ম্যাকবেথ এইটাও ইম্পর্টেন্ট ইমেজারি ইন ম্যাকবেথ এগুলোও ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট তো ম্যাকবেথ থেকে এই গেল ফাইভ মার্কস টেন মার্কসের কোয়েশ্চেন যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে এরপর আমরা চলে আসব এরপর আমরা চলে আসব সি ওয়ান পেপারের আরও একটা টপিক যেটা হচ্ছে কিং এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড সেইখান থেকে তোমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এক্সামের জন্য সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো শর্ট কোয়েশ্চেন আগে বলছি যে শর্ট কোয়েশ্চেন কি কি আসতে পারে তো এখানে তোমরা দেখে রাখবে হু ইজ গেভস্টোন তারপর হোয়াট টাইটেল ওয়াজ কনফার্ড আপন গেভস্টোন হু ওয়াজ হাফ ব্রাদার অফ কিং এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড এরপর চার নম্বর কোয়েশ্চেন হু ওয়াজ কুইন ইসাবেলাস ব্রাদার পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন হু কিলড কিং এডওয়ার্ড ছ নম্বর কোয়েশ্চেন ল্যাটিন কোটেশনস ফ্রম এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড ফুল টাইটেল অফ এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড হু ওয়াজ অ্যাক্টিয়ান তাছাড়াও আরও কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে যেমন হুইচ এক্সাম্পল শোজ এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড গেভস্টোন হ্যাড হোমোসেকচুয়াল রিলেশনশিপ হু মার্ডার্ড গেভস্টোন ওয়েয়ার ওয়াজ কিং এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড ক্যাপটিভেটেড তাছাড়াও ভ্যারিয়াস অ্যালিউশন স্টোরিজ অ্যানালগস ফ্রম কিং এডওয়ার্ড দ্য টু এই কোয়েশ্চেনগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে তোমাদের এক্সামের জন্য ভিডিওটা অনেকটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে বলে সব কোয়েশ্চেনের আনসার এখানে ডিটেলে আলোচনা করা যাচ্ছে না যদি তোমাদের প্রয়োজন মনে করো তোমরা যে কোনো আনসার জানো না তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানাও আমরা অবশ্যই তোমাদের কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো দিয়ে দেব কমেন্টে ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে বলে সব আনসার এখানে ডিটেলে বলা যাচ্ছে না তাছাড়াও কিং এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড থেকে বা এডওয়ার্ড টু থেকে যে ইম্পর্টেন্ট ব্রড কোয়েশ্চেন তোমাদের হতে পারে সেগুলো টেন মার্কস বলছি টেন মার্কসের জন্য তোমরা ক্যারেক্টার হিসেবে দেখে দেখবে কিং কিং এডওয়ার্ড দ্য টু অ্যাজ এ ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার এটা দেখ দেখবে কুইন ইসাবেলার ক্যারেক্টার সেটা দেখে রাখবে মটিমারের ক্যারেক্টার এবং গেভস্টোনের ক্যারেক্টার তাছাড়া এডওয়ার্ড দ্য টু অ্যাজ আ ক্রনিক্যাল প্লে অথবা হিস্টোরিক্যাল ড্রামা বা হিস্টোরিক্যাল প্লে হিসাবেও তোমরা এই ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো দেখে রাখবে এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড থেকে এরপর তোমরা ওয়াইফ অফ বাথ প্রলগ থেকে ওয়াইফ অফ বাথ অ্যাজ আ ফ্যামিনিস্ট ক্যারেক্টার এটা ব্রডের জন্য দেখে রাখবে ইম্পর্টেন্ট এটা আর যে সনেটগুলো রয়েছে যেমন ওয়ান ডে আই রোট হার নেম এখান থেকে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অথবা লাভ পোয়েম বা সনেট 
এই একটার মধ্যেই সমস্ত পয়েন্ট অ্যাড করে তোমরা একটা ব্রড টাইপ আনসার রেডি করে রাখবে কারণ আলাদা আলাদা করে তো ওইভাবে সম্ভব নয় তোমাদের পক্ষেও সম্ভব নয় বুঝতে পারছি তো সবগুলোই আর কি পয়েন্টগুলো মোটামুটি দেখে যাবে যেরকমই কোয়েশ্চেন আসুক যাতে তোমরা টাচ করে যেতে পারো বা লিখতে পারো তো লাভ পোয়েম বা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন এইরকমভাবে তোমরা ওই ওয়ান ডে আই রোঠার নাম নেম থেকে একটা কোয়েশ্চেন আনসার রেডি করে যাবে পরীক্ষার জন্য আর সনেট যেগুলো শেক্সপিরিয়েন্স সনেট তোমাদের রয়েছে সেখান থেকে সবগুলোর সবগুলোর জন্যই আমি বলছি সাবস্ট্যান্স সামারি অবশ্যই দেখবে এটা মানে তোমাদের ব্রড টাইপ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে লাগবেই যেই সনেটই হোক শেক্সপিরিয়েন্স সনেটগুলো সাবস্ট্যান্স সামারি অবশ্যই দেখবে আর সনেট হিসেবে কিভাবে লেখা হয়েছে সেই জিনিসগুলো একটু দেখে রাখবে আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে অনেকটাই হেল্প পাবে তোমাদের ব্রড কোয়েশ্চেন রেডি করার জন্য তো যেগুলো বললাম সেগুলো তোমরা মোটামুটি পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করে নাও ভিডিওটা তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই হেল্পফুল হবে তোমাদের সবাইকে বেস্ট অফ ইয়োর এফোর্ট পরীক্ষা খুব ভালো হোক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব যারা এখনও করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও Stay connected with us. Till then, love literature and stay with English Lit Lectures.